Pero bueno, todo, de todo se aprende y tampoco hay que romperse las vestiduras. Y si un, si un año se comete un error, pues se rectifica y adelante. Es a partir de, de este trono, a partir de ahora sí vamos a ver todos los tronos a hombros. Sí, ¿no? aquellos sí. que quieran ver ahora mismo los tronos a hombros y, del, y de los santos, pues ya tienen que venir al centro a ver la procesión porque si no se van a quedar sin verlos. Solamente comentar que ahora detrás de la flagelación viene la corona de espinas, la coronación de espinas que va a ruedas, y entonces es un momento muy complicado para los guiones de la cofradía, para el equipo de iglesia y para los, las propias agrupaciones que van justo detrás de la, de la coronación, porque otra vez volvemos, y esta vez sí, todos los tronos a hombros. Digamos que la coronación en ese sentido hace como lo que todos conocemos como un fuelle, ¿vale? Y es muy complicado seguir el ritmo de, de la procesión. Yo recuerdo, hablando de lo que es la coordinación y del equipo de iglesia cuando trabajábamos allí, eh, que desde el momento en el que sale eh, eh, la Virgen del Primer Dolor hasta que aparece el, los guiones, nos daba tiempo a tomarnos el bocadillo, pero vamos, eh, visto y no visto, como sí. te descuidaras, es que no te daba tiempo ni, ni a tomártelo, porque salía la Virgen del Primer Dolor en dirección Calle del Aire y el guión ya estaba en la propia Calle del Aire a la altura del Gran Hotel. Yo lo que se me gustaría comentar antes de que se fuera este trono es que esta imagen... ...fue gracias en parte al Marqués de Fuente del Sol... ...que fue el Cristo de la, de, un Cristo de flagelación... ...que vio sin terminar en el taller madrileño... ...del escultor Mariano Benyure... ...y quedó tan fascinado... ...que junto con algunos, con algunos de, los, de los hermanos de esta agrupación... ...consiguió comprar la escultura y traerse la Cartagena... ...el 29 de marzo de 1947... ...desfilando el 2 de abril de ese mismo año... Bien, en los laterales del trono, no sé si os habéis fijado, mmm, iban unos arreglos florales, eh, unas rosas eh, que rompían ¿eh? en rojo, muy, sí, muy bonitas. Sí, el arreglo floral de este trono la verdad es que es eh, sobrio, quiero decir, no necesita más, porque uh -huh. yo creo que es lo que le pasa pues, a muchos tronos, que ellos solos ya están decorados. Pues aquí la verdad que acertadamente plantean esos, esas esquinas llena de rosas rojas y la verdad es que le hacen una elegancia y una sobriedad muy bonita. A mí me gustaría recordar de la flagelación a dos personas que, que ya no están con nosotros, que, eh, que hicieron mucho por, por esta emblemática y gran agrupación California que fue Fausto Peragón y don Luis Ripérez, eh, una labor la verdad extraordinaria, grandes personas, grandes procesionistas y, y grandes California. Eh, es también la es una mujer la presidenta ahora mismo no, de, no, no, de esta también. agrupación es eh, doña Manuela Borrigo Martínez la presidenta del Santísimo Cristo de la flagelación lo veis como cada vez más sí, y sí, más sí, sí. ocupando la mujer puestos ahí muy sí. interesantes de, dentro de la Semana Santa Cartagenera bueno pues la coronación de espinas que ya está también desfilando sus primeros hermanos eh, por delante nuestra, aquí en esquina de calle Santa Florentina, con Parque. Y mm, unos hermanos que veo por ahí, no sé si alguno de ellos mm, se habrá mareado. Claro, claro, sí. sí, se ha mareado, posiblemente. Y bueno, pues eh, lo sacan naturalmente eh, y no pasa nada, ¿verdad, Fran? Está todo. Nada, eh... Cualquier eh, penitente que nos tapamos la cara, pues perfectamente podemos sufrir un mareo, una lipotimia, no pasa absolutamente nada. Eh, yo siempre, por eso yo siempre recomiendo, hay pues, muchachos más jóvenes que yo en mi agrupación, que hay que tomarse. Evidentemente, pues hacer una cena ligerita. Y yo siempre recomiendo pues una comida de hidratos de carbono, arroz blanco, pasta, es muy fundamental, porque vas a hacer un desgaste muy importante, tanto en esta procesión como en la que puede venir mañana de madrugada, viernes santo, hay que estar bien nutrido y sobre todo muy bien hidratado. Yo me acuerdo que de pequeño me decían el penitente mayor, no comáis plátano, no comáis huevo. Y yo, hay que comer. Yo, personalmente yo he tenido la suerte de que he como de todo y nunca me ha pasado nada. Pues será que se comen madera. pocos huevos. Pero es cierto que, como dice Frank, es verdad, hay penitentes mayores y agrupaciones que aconsejan. 
Pero a mí lo de no comer huevos fritos y no comer plátano y no comer nada, pero, pero que luego me va a dar hambre. Yo claro. no puedo estar en la procesión con hambre, con el, el estómago y mordiéndome. Yo, de hecho, a nivel personal tengo que decir que llevo saliendo desde los 12 años y yo, si no ceno bien, no, no, no sale algo. yo no salgo a gusto. Lo que, sí lo que sí recomendaría, que sí que veo muy importante, es no llevar demasiada ropa debajo que agobie. También depende de la, de la temperatura en la que nos encontramos. Mira, yo por ejemplo te puedo decir de que como había llovido durante el día, eh, yo pasé mucho frío en la procesión. Y hay otros martes santos que he pasado auténtico calor. O sea, también depende, el penitente también debe ponerse ropa adecuada a la temperatura climatológica que, que está haciendo este año la Semana Santa. Pues ha caído un poquito más temprano, pues el año que viene pues parece ser que un poquito más tarde hará un poquito más de calor, siempre acorde y con la temperatura que haya. Bueno, esta... Qué bonito es la sí. capa de este es muy bonita, tercio. Sí. Es ah, con este fíjate. rojo cardenalicio o rosa, ¿no? Sí. Ver, es fusia, fusia, vale. Yo recomiendo a, a los que no lo hayan hecho es que intenten ver un tercio de espaldas. Es la, una de las visiones más bonitas. Cómo ver el tercio, cómo mueven esas caídas de capas. Y este en concreto, con ese rojo cardenalicio, la verdad es que tiene un color hipnotizador. Sí. El resto del vestuario... Pues tiene túnica de raso blanco con botonadura en rojo cardenalicio, como hemos dicho. El capuz de raso blanco, el fajín y la capa de raso de ese color fucsia. Ambos bordados en, en oro y pues ahí estamos. Viendo como el tercio de la coronación de espinas se va alejando por la calle del parque. Poquito a poco. Los achotes eh, fueron realizados en la orfebrería David de Valencia sobre diseño de Rafael Eluterio, compuestos por la cabeza de bronce de la corona real, sostenido por las hojas, llevando en el centro pues, el busto de su titular, que es la imagen del Cristo, pues evidentemente, como su nombre indica, cuando le están coronando eh, con las espinas. ¿Eres tú el rey de los judíos? Salve, rey de los judíos. Sí, como dibujo es eh, también el dibujo del sudario eh, de Balbino de la Serra. Es, eh, es algo como, por ejemplo, cuando tú ves un, un grupo de, de figuras, si es del mismo escultor, dices, ah, pues este, este es el escultor. Pues a mí me pasa con Balbino lo mismo. Cuando yo veo sudarios o bordados, yo ya he aprendido de ver tantos cuál es de Balbino y cuál es no, porque él tenía una peculiaridad, era de entrelazar muy bien todo lo que son los motivos con un motivo central y esa característica es muy y balvinera como se puede decir pero todos los, los calados los calados al aire sí, sí. Era, de hecho creo que tú también eh, participaste en, en el, los dibujos del manto eh, de la Virgen del Rosario del palio del palio, palio sí del palio. bueno pero vamos yo, eh, colaboraste con el mi arte no es comparable vamos por lo menos, pero sí sí hicimos ahí un trabajo en común con el presidente para hacer el, el palio de la Virgen del Rosario y a colación del achote que habéis dicho que es de Rafael Eleuterio también es obra de Rafael Eleuterio Aguilar el, el trono que es de madera dorada con relieve en caoba de la eh, con escenas de la pasión este es otro trono de los que mmm, sería muy interesante poder visualizar eh, el...